హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్ఎస్ స్టూడెంట్స్ లైబ్రరీ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఈ వీడియోలో విద్యార్థులకి చాలా ఉపయోగపడే వీడియో తప్పకుండా ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి అండ్ ఈ వీడియోలో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోయేది తెలంగాణ సెట్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తారు అండ్ టీఎస్ఆర్ జేసీ అండ్ పాలిసెటిక్కి సంబంధించి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మన దగ్గర ఉంది ఈ తమ్నేలకు సంబంధించి ఇందులో చాలా మ్యాటర్ అవుతుంది కంపల్సరీగా మనం అయితే డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఈ వీడియోని వీలైనంత వరకు స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే వీడియో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో కంపల్సరీగా మనం అయితే డిస్కస్ చేసుకున్నాం అండ్ మన ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా వీడియో చేస్తున్నట్టయితే మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డూజిబుల్ లింక్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనం లేట్ చేయకుండా టాపిక్ అని కెళ్ళిపోయినట్టయితే ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇక్కడ టీఎస్ఆర్ జేసీకి సంబంధించి అంటే నేను ఈరోజు ఈ వీడియోలో టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థులను బేస్ చేసుకొని ఈ వీడియో అయితే చేయబోతున్నాను సో అదర్ ఎంసెట్ అండ్ నెక్స్ట్ టీసెట్ సారీ ఎల్సెట్ వీటికి సంబంధించిన విద్యార్థులు ఎవరైనా ఉంటే ఈ వీడియోలో వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఎటువంటిది ఉండదు కాకపోతే మీ సెట్ ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఆగస్టులో కండక్ట్ చేస్తారు అది కూడా పదో తారీఖు నుంచి షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నట్టయితే సమాచారం అంటే ఈ రెండు మూడు రోజులలో షెడ్యూల్ వస్తుంది బట్ ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఆగస్టు పది నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశాలు అయితే స్పష్టంగా ఓపించడం జరుగుతుంది ఒకవేళ దానికి సంబంధించిన అప్డేట్ వస్తే మాత్రం కంపల్సరీగా నేనైతే మీతో డిస్కస్ చేస్తాను కంపల్సరీగా వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేస్తానని చెప్పేసి చెప్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ లేట్ చేయకుండా పదో తరగతి విద్యార్థులకు సంబంధించి టీఎస్ఆర్ చేసి పాలిసెట్ వీటికి సంబంధించిన కొన్ని అప్డేట్స్ అయితే మన దగ్గర ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించి క్లారిటీకి అయితే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అండ్ ఈరోజు ముఖ్య వార్తలు వచ్చేసి అంటే ఈరోజు టీఎస్ఆర్ జేసీకి సంబంధించి ఒక వార్త అయితే రావడం జరిగింది టీఎస్ఆర్ జేసీ పరీక్షలకు నేటి నుంచి శిక్షణ అని చెప్పేసి మీరు ఇక్కడ టాపిక్ చూసుకోవచ్చు మనం ఓవరాల్ టాపిక్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ టీశాట్ అనే ఒక ఛానల్ మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది టీశాట్ ద్వారా అయితే మనకి ప్రత్యేక శిక్షణ అయితే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయితే కల్పించడం జరుగుతుంది దానికి టైమింగ్స్ వచ్చేసి ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి పదకొండు గంటల వరకు అలాగే సాయంత్రం ఐదు గంటల నుంచి ఏడు ఏడు గంటల వరకు అయితే మీకు ప్రత్యేకంగా క్లాసెస్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే విద్యార్థులు ఇక్కడ గమనించాల్సిన కొన్ని పాయింట్లు అయితే ఉండడం జరిగింది విద్యార్థులకి మీకు తల్లిదండ్రులు కూడా ఎవరైనా ఈ వీడియో చూస్తున్నట్టయితే మీ అందరూ ఒకసారి ఒకటిసారి ఇది గమనించండి విద్యార్థులు కనుక ఈ స్టేజ్లో మేల్కోలేనట్లయితే కంపల్సరీగా వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది బికాస్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో కరోనా క్రైసిస్ వల్ల ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ ఎగ్జామ్స్ అనేవి రద్దు చేయడం జరిగింది వాళ్ళకి ఓల్డ్ ఎగ్జామ్స్ అంటే ఇంటర్నల్ మార్కులే కావచ్చు ఎస్ఏ వన్ ఎఫ్ఏ వన్ మార్కుల ఆధారంగా మనకైతే గ్రేడ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ పాయింట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అటు ఆంధ్రప్రదేశ్కి చూసుకున్నట్టయితే విద్యార్థులకి ఓన్లీ పాస్ అని చెప్పేసి మెమోలో టైప్ చేస్తామని చెప్పేసి ఆ రాష్ట్ర మన ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది సో విద్యార్థులు అందరూ ఒకటి గమనించండి మీకు ఈ ఇయర్ నుంచి చాలా టఫ్ ఇయర్గా అయితే స్టార్ట్ కావడం జరుగుతుంది సో ప్రతి ఒక్కరు ఏది కండక్ట్ అంటే ఏది అయితే ఎగ్జామ్ అటెండ్ అవుతారో దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్ఫిల్గా కాన్ఫిడెన్స్తో అటెండ్ కావాలి అని చెప్పేసి అయితే మీకు నేను సలహా ఇస్తున్నాను సజెషన్ ఇస్తున్నాను మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇలా మా అకాడమిక్ ఇయర్కి సంబంధించి అంటే మేము ఎప్పటి నుంచి అయితే టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ చదువుకున్నామో అప్పటి నుంచి మాకు ఇంటర్లో ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగానే ఉంటుంది కాకపోతే ఈ ఇయర్ నుంచి ప్రతి స్టెప్లో మీకు ఆ కొన్ని అదర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేవి మన విద్యాశాఖ అధికారులు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది బికాస్ ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మనకి త్రిబుల్ ఐటీ బాసర విషయానికి వచ్చినట్టయితే నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ కాలేదు బట్ త్రిబుల్ ఐటీని బేస్ చేసుకొని మీకైతే ఒక ఒక టాపిక్ చెప్తున్నాను సో స్కిప్ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో త్రిబుల్ ఐటీ ఒకటే త్రిబుల్ ఐటీ ఉంది అది బాసరా త్రిబుల్ ఐటీలో ఉంది దీనికి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా నేను వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సో ఇదైతే లివిట్ ఆ త్రిబుల్ ఐటీలో మనకు వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సీట్స్ అయితే మనకి త్రిబుల్ ఐటీస్ కల్పించడం జరుగుతుంది సో థౌజండ్ సీట్స్ అని చెప్పేసి ఈ మధ్య ఒక టాపిక్ రావడం జరిగింది దాని లివిట్ మనకు థౌజండ్ సీట్స్ అనేవి వచ్చాక మనం చూసుకుందాం సో ఇక్కడ మనం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సీట్స్ అనేవి మనకి మన టీఎస్ఆర్ జేసీలో ఉంటాయి బట్ ఈ ఏడాది విద్యార్థులు అందరు గమనించాల్సిన ఒక మెయిన్ పాయింట్ ఈ ఏడాది లక్ష నలభై ఒక్క వేల మందికి
ఏదంటే ఇష్టం అనే రెండు అంశాలను గ్రహించి మీరు నెక్స్ట్ స్టెప్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి నేను ఒక సజెషన్ ఇస్తున్నాను విద్యార్థులకి మ్యాథ్స్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే మాత్రం కంపల్సరీగా మ్యాథమెటిక్స్ ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్కి సంబంధించిన మ్యాథమెటిక్స్లో జాయిన్ చేపియండి అండ్ నెక్స్ట్ జేఈ మెయిన్స్ ఉంటుంది అండ్ ఎంసెట్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది వాటి ఆధారంగా విద్యార్థులని పై స్టెప్స్కి తీసుకోవడానికి కూడా మంచి ఆపర్చునిటీ కూడా మన గవర్నమెంట్ కల్పిస్తుంది సో ఇక్కడ విద్యార్థులు ఒక పాయింట్ గమనించాలి మీకు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయాక మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అందరికంటే కొత్తగా చదవడానికి ట్రై చేయాలి అర్థమైందా అండ్ పాలిసీ ద్వారా కూడా మనం డిప్లొమా సైడ్ వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మనం ఇంకొక స్టేజ్ కూడా వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది సో ఇదైతే మీకు సోదు లెక్క అనిపించవచ్చు బట్ మనమైతే డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన టాపిక్లో అయితే ఖచ్చ కంపల్సరిగా ఈ ఈ ఏడాది నుంచి మీకు చాలా టఫ్ ఉంటుంది బికాజ్ ఇప్పుడు అన్మెచ్యూరిటీతో మీరు చెప్పినా మీకు అర్థం కాదు అండ్ చెప్పడం మాత్రం మన బాధ్యత ఒకరు ఇద్దరు బాగుపడ్డ చాలు అని చెప్పేసి అయితే నేను చెప్ చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ సెట్ అయ్యి అన్ ఇక్కడ సారీ సెట్లన్నీ ఆగస్టులోనే పూర్తి చేద్దాం ఉన్నత విద్యా మండలి సమీక్ష నిర్ణయం అని చెప్పేసి ఇక్కడ మీరు ఒక టాపిక్ చూసుకోవచ్చు సో ఇది వచ్చేసి ఆంధ్రజ్యోతి జూలై పదిహేడో తారీఖున అయితే మనకి టాపిక్ రావడం జరిగింది బికాజ్ ఈరోజు మాత్రం మనకి సెట్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి టాపిక్స్ అయితే లేవు బట్ ఇక్కడ ఆగస్టులో టీఎస్ఆర్ చేసి ప్రవేశ పరీక్ష అని చెప్పేసి కూడా మీరైతే ఇక్కడ ఒక టాప్ హెడ్ లైన్ చూసుకోవచ్చు మనకి ఇది హైదరాబాద్ నమస్తే తెలంగాణకు సంబంధించిన పేపర్ ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ మూడో వారంలో ప్రవేశ పరీక్షలు నిర్వహించే అవకాశాలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి కూడా మీరు ఇక్కడ టాపిక్ చూసుకోవచ్చు అండ్ ఏదైతే టీఎస్ఆర్ చేసికి సంబంధించిన అప్లికేషన్ డేట్ ఉందో అది ఆగస్ట్ ఐదు వరకు అయితే మన గవర్నమెంట్ అయితే పొడి పొడిగించడం జరిగింది ఇది ఒక గుడ్ ఆపర్చునిటీ అయితే మనం భావించవచ్చు సో ఆపర్చునిటీస్ అనేవి మనకు అనుగుణంగా మనం మార్చుకుంటే ఫ్యూచర్లో మనం ఒక మేలు రాయి తాకే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఈ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొక టాపిక్ వచ్చేసి పాలిసీ ఆధారంగానే ఇక్కడ అగ్రి డిప్లొమా ప్రవేశాలు అంటే మనకి గత ఏడాది కనుక పోల్చుకున్నట్టయితే టెన్త్ టెన్త్ మార్కుల బేస్ ఆధారంగా అంటే టెన్త్ వచ్చిన జీపీఏ మెరిట్ ఆధారంగా రిజర్వేషన్ ఆధారంగా అండ్ ఇక్కడ కొన్ని మార్క్స్ బేస్ చేసుకొని మనకి సీట్స్ అనేవి అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా అంటే మనకి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్కి సంబంధించి ఓకేనా దానికి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ అగ్రికల్చర్కి సంబంధించిన యూనివర్సిటీలు మనకి సీట్స్ అనేవి అలాట్మెంట్ చేసేది సో ఈ ఏడాది నుంచి మీకు పాలిసెట్లో ర్యాంక్ వచ్చిన ఆధారంగా అయితే మీకు సీట్స్ అనేవి కేటాయించడం జరుగుతుంది అంటే మీరు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ గెస్ చేయాలి పాలిసెట్ అనేది లాస్ట్ డేట్ ఇంకా ట్వంటీ సెవెంత్ డాక్ అవుతుంది సో దాన్ని అప్లై చేసుకోండి ఇక్కడ మీరు పాలిసెట్ ద్వారా అగ్రికల్చర్ డిప్లొమాకి జాయిన్ కావచ్చు అగ్రికల్చర్ డిప్లొమాలో కూడా మనకు చాలా కోర్సెస్ ఉంటాయి మనకి అగ్రికల్చర్ ఫిషింగ్ అని చెప్పేసి ఇంకా చాలా ఉంటాయి సో వీటికి సంబంధించిన ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వీడియో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి బట్ నాకు అగ్రికల్చర్ మీద అయితే నాకు అంతగా వాట్ నాకు అంత గ్రిప్ లేదు బట్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ అడిగితే నాకు ఒక ఒక వెబ్సైట్ ఉంది అందులో నేను సెర్చ్ చేసి మీకు అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇస్తాను బట్ ఇప్పుడు మీకు ఆ వెబ్సైట్ చెప్పినా కూడా మీకు ఎలా చూసుకోవాలో కూడా అర్థం కాదు సో అది ఒక లెంతి ప్రాసెస్ అయితే కానీ మనం అనుకోవచ్చు సో లీవ్ ఇట్ అండ్ ఇక్కడ మనం మీరు క్లారిటీగా చూసుకోవచ్చు డిప్లొమాకి సంబంధించి ఈ నెల ఇరవై ఐదవ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఇచ్చా ఇచ్చామని చెప్పేసి సుధాకర్ కుమార్ గారు వివరించారని చెప్పేసి ఇక్కడ మీరు టాపిక్ చూసుకోవచ్చు అంటే ఈ నెల ఇరవై ఐదో తారీఖు వరకు అయితే ఏదైతే పాలిసీ సెట్ అప్లికేషన్ ఉందో దాని లాస్ట్ డేటు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇక్కడ జూలై దాకా అయితే మనకు ఉండడం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ మీకు మెయిన్గా పాయింట్ చెప్పేయాలనేది ఏంటంటే ఎంసీ సారీ పాలిసీ సెట్ ఆధారంగానే అగ్రి డిప్లొమా ప్రవేశాలు అంటే అగ్రికల్చర్లో మీరు సీట్ సంపాదించవచ్చు అలాగే డిప్లొమాలో కూడా మీరు సీట్ సంపాదించవచ్చు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి సీట్ రావాలి అంటే ఎంత కాంపిటీషన్ ఉంది ఎన్ని జీపీఏలు ఉన్నాయి రిజర్వేషన్ ఎలా ఉంది అన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు మీరు ప్రిపేర్ అయితే ఉండాలి ఇప్పుడు ఒకవేళ మనకి ఐఏఎస్ పోస్టులు అంటే సివిల్ పోస్టులు పడ్డాయి అనుకోండి గత రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి పోల్చుకుంటే ఓపెన్ కేటగిరీలో కూడా చాలామందికి జాబ్స్ రావడం జరుగుతుంది మ్యాక్సిమం ఓపెన్ కేటగిరీ వాళ్ళకే జాబ్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది సో మీరు ఒకసారి గమనించి మీరు రిజర్వేషన్ ఉన్నా లేకున్నా కూడా మీరు మీరు చదివే దాన్ని బట్టి మీకైతే సీట్స్ రావడం జరుగుతుంది అండ్ మీ అందరికీ కూడా ఒక మెయిన్ పాయింట్ అయితే చెప్తున్నాను మీ టెన్త్ క్లాస్ సిలబస్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఫ్యూచర్లో చాలా అయితే ఫేస్ చేయొచ్చు అంటే ఇంటర్మీడియట్కి సంబంధించిన సిలబస్ అంతా టెన్త్ క్లాస్ మీద బేస్ చేసుకునే ఉండడం జరుగుతుంది అండ్ పాలిసీ సెట్
అయితే కంపల్సరీగా మీకైతే నేను అవగాహన అయితే కనిపిస్తా కల్పిస్తాను అని చెప్పేసి అయితే చెప్తున్నాను అండ్ మన టాపిక్ వచ్చేసి అంటే మీకు మెయిన్గా టాపిక్ చెప్పేది ఏంటంటే మీరు టెన్త్ బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మళ్ళీ వాటిని ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి మీరు అదనంగా మీరు వేరే బుక్స్ ప్రిపేర్ కావాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ఇప్పుడు చాలామంది విద్యార్థులు ఉంటారు సారీ చాలామంది విద్యార్థులు ఉంటారు పాలిసెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వాట్ పాలిసెట్ మెటీరియల్ అని చెప్పేసి మీరు బై బై చేస్తూ ఉంటారు సో మీరు ఒకసారి పాలిసెట్ మెటీరియల్ కొన్నా కూడా మీకు ఈ రియల్ నెంబర్స్ వీటికి సంబంధించిన పాయింట్సే మీకైతే అందులో మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది కాకపోతే ఈయన సింపుల్ వేలో ఉండడం జరుగుతుంది అండ్ అదనంగా క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదే మీరు ఇక్కడ ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్స్ బ్యాక్ సైడ్లో సినాప్సిస్ కానీ ఫార్ములాస్ కానీ అవి కనుక ఫాలో అయినట్లయితే మీకు ఈజీగా మీరు మీ దాంట్లో డూ అని చెప్పేసి టెన్త్ క్లాస్ సిలబస్కి సంబంధించి అంతగా ఐడియా లేదు నాకు డూ దిస్ అని చెప్పేసి మీకు కొన్ని గవర్నమెంట్ ఒక బాక్సెస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అవి మీరు మెయిన్గా అంటే మీరు మెయిన్గా వాట్ ప్రిపేర్ అయ్యారనుకోండి కొన్ని మార్క్స్ అనేవి మనం అందులో అటెంప్ట్ చేయడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి అయితే చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ మనకి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి టీఎస్ఆర్ చేసి పాలిసెటిక్కి సంబంధించి అప్డేట్స్ అయితే నేను ఇప్పుడు మీతో డిస్కస్ చేశాను దీనికి సంబంధించిన లాస్ట్ డేట్ అయితే ఇరవైదో తారీఖు వరకు అయితే ఉంది అండ్ పాలిసెటిక్కి సంబంధించి ఎగ్జామ్ అనేది ఆగస్టు పది తర్వాత కండక్ట్ చేసాం అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ సో మీకు వీటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే మాత్రం కంపల్సరీగా నేనైతే కంపల్సరీగా మీకు అప్డేట్ ఇస్తాను మీరు ఎలాంటి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పేసి అయితే మీకు చెప్తున్నాను ఏ అప్డేట్ ఉన్నా మీకు కంపల్సరీగా ఇస్తాను అండ్ నేను ఒక టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అనేది మీకు వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేద్దామని అయితే అనుకుంటున్నాను బట్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ వల్ల మీకు ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు మొత్తం నాకే ఉపయోగం ఉంటుంది బట్ మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో నేను అదనంగా అంటే ఛానల్ లింక్స్ కాకుండా ఓన్లీ వీడియోస్ డౌన్లోడ్ అంటే వాట్సాప్లో మీకు వీడియోస్ ఎలా షేర్ చేసుకుంటారో అలా కూడా మీకు కొన్ని క్లాసెస్ అయితే నేను కండక్ట్ చే అంటే క్లాసెస్ అంటే క్లాసెస్ కాదు మీకు గైడ్ లైన్స్ టాపిక్స్ మీద డిస్కస్ చేయాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ కావాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం అక్కడ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి మీ కామెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని మీకు ఎంత ఎంతమంది విద్యార్థులు అంటే మీకు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఛా ఛానల్లో జాయిన్ కావాలి అని చెప్పేసి ఉంటే నేను అప్పటికప్పుడు ఆ ఛానల్ క్రియేట్ చేసి మీకైతే నేను ప్రొవైడ్ చేశాను ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఆ టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థులకు సంబంధించి కొన్ని ఛానల్స్ క్రియేట్ చేశాను అండ్ అన్నీ మీరు అందులో మీరు అంటే చాలా ఇబ్బంది పడతారనమాట అంటే నేను ఇప్పుడు అన్ని ఛానల్స్ లెక్క నేను ఓన్లీ బ్రేకింగ్ న్యూస్ మీదనే కానీ ఇట్లా జా నేను రీచార్జ్ చేయట్లేదు సో నేను త్రిపుల్ ఐటీ బాసరాపై రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ మనకి సెట్ ఎగ్జామ్స్ పై రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను ఇటు ఇంటర్మీడియట్కి సంబంధించిన విద్యార్థులకి కొన్ని వీడియో చేస్తున్నాను అండ్ మనకి దోస్తుకు సంబంధించిన వీ వీటి కూడా చేస్తున్నాను సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో నేనేం చేస్తానంటే అన్నీ నేను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి మీరు అక్కడ కొంచెం డిస్టర్బ్ అవుతారనే ఆలోచనతో మీకు టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థులకు అయితే నేను లింక్స్ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే మీ మైండ్ మెచ్యూర్డ్ కొంతమందికి అయినా కూడా కొంతమందికి చాలామంది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మందికి అన్మైండ్ మెచ్యూర్డ్ ఉంటారు సో మీకు మేము ఏ విధంగా మా మా ప్లానింగ్ వచ్చేసి అదర్ ఉంటుంది బట్ మీ ప్లానింగ్ అర్థం చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఆలోచించాల్సి వస్తుంది నేనే సో ఒకవేళ మీకు కనుక నెట్వర్క్పై చాలా అవగాహన ఉంటే మాత్రం ఒకసారి వీడియో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే మెన్షన్ చేయండి కంపల్సరీగా నేనైతే వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అయితే నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఓకేనా కొత్తగా ఛానల్ ఇంకోటి ఓపెన్ చేసి మరీ ట్రై చేయాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను అది మీ మీద బేస్ చేయి ఉంటుంది సో ఇంకా మీతో టాపిక్ ఏం డిస్కస్ చేయాలనుకున్నాను అంటే ఈరోజు మెయిన్గా మేల్కోండి సో ఇక్కడ మేల్కోకపోతే అంతే అని చెప్పేసి నేను ఈరోజు హెడ్ లైన్ పెట్టడం జరిగింది సో ఇది ఎందుకు పెట్టానంటే మనకి ఇక్కడ చాలా టఫ్ కాంపిటీషన్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు సో మీరు ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు టీఎస్ఆర్ చేసి ఉందనుకోండి మనం ఓన్లీ టీఎస్ఆర్ చేసి ఆర్ సంథింగ్ టీఎస్ఆర్ చేసి టీఎస్ఆర్ చేసికి ఫైవ్ జీపీఏ టు సిక్స్ జీపీఏ ఎబో వచ్చిన విద్యార్థులు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి అంటే ఈ ఏడాది ఒకసారి మీరు గమనించాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే సిక్స్ జీపీఏ వచ్చిన విద్యార్థులు ఓన్లీ ఒక టూ పర్సెంట్ ఉన్నారని చెప్పేసి అనుకుంటా అసలు ఉన్నారో ఉన్నారో కూడా నాకు తెలియదు బట్ ఒక అంచనా చెప్పాలి కాబట్టి ఒక టూ పర్సెంట్ మంది ఉన్నారనుకోండి అంటే ఆలోచించండి గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది టూ పర్సెంట్ అంటే ఆ ఏడాది మనం చూసుకున్నట్టయితే మినిమం ఫిఫ్టీ
మీకు వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ అనేది ఎంత అప్లికబుల్ అవుతుంది అని ఒకసారి ఆలోచించండి మన మెరిట్ చూసుకున్నా కూడా అంటే ఇప్పుడు మన ఏదైనా సెట్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి గవర్నమెంట్ కంపల్సరీగా మన రిజర్వేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం కొన్ని రిజర్వేషన్స్ అలాట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఈ ఏడాదితో పోలిస్తే అన్నీ మీకు ఇప్పుడు ఎంత మీకు జీపీఏ వచ్చిందని కాదు కాంపిటీషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్పాలనుకుంటున్నాను సో అందుకే మీరు ప్రిపరేషన్ పరంగా మేల్కోవాలి అని చెప్పేసి అయితే ఒక మెసేజ్ మీకు ఇయ్యాలనే ఆలోచనతో అయితే మీకు చెప్తున్నాను సో పేరెంట్స్ ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే అండ్ విద్యార్థులు కూడా ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే ఈ సమాచారాన్ని షేర్ చేయండి వీడియోని అవసరం లేదు ఏదైతే నేను సమాచారం చెప్పానో మీకు సమాచారం అనిపిస్తే చెప్పండి అండ్ డిస్కస్ చేసుకోవడానికి కూడా ట్రై చేయండి ఒకసారి మీ లైఫ్లో మీరు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాలనో అంటే ఇంటర్కి వెళ్ళాక మీరు ఎంసెట్ వీటికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు అండ్ డిప్లొమా మార్క్స్ చూసుకున్నట్టయితే టెన్త్ జీపీఏ కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు సో ఈ విధంగా మీరు కొంచెం ఒక గైడ్ లైన్స్ ద్వారా వెళ్ళడానికి ఆలోచించండి అని చెప్పేసి ఒక మెసేజ్ కానీ ఒక సజెషన్ కానీ మీకు ఇవ్వాలన్న ఆలోచనతో అయితే ఈరోజు మీకు ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం అయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వీడియో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే మెన్షన్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకున్నా పర్వాలేదు బట్ నేను ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు షేర్ చేశానో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒకసారి మీరు గ్రహించి ఊహించాలి అని చెప్పేసి అయితే మీకు ఒక సజెషన్ అయితే ఇస్తున్నాను బికాజ్ ఇప్పుడు మా విలేజ్లోనే టెన్ పాయింట్స్ అనేవి ఎన్ని ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ టెన్ పాయింట్స్ వచ్చేసాయి ఒకసారి గమనించండి మా మా విలేజ్లో ఉన్న విద్యార్థులు ఓన్లీ ట్వంటీ మెంబర్స్ అందులో ఫోర్టీన్ సిజీపీఏ టెన్ టెన్ పాయింట్స్ రావడం జరిగింది అంటే కాంపిటీషన్ అనేది మా విలేజ్లోనే ఎంత ఉంటుంది ఒకవేళ త్రీ త్రిబులైటీ భాషలకు అప్లై చేసుకున్నట్టయితే మన మండలంలో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు మాత్రమే కాంపిటీషన్ బేస్ చేసుకొని సీట్ సెలెక్ట్ అవుతారు సో మా విలేజ్ నుంచే ఫోర్టీన్ మెంబర్స్ అప్లై చేసుకుంటే ఏ విద్యార్థికి సీట్ వస్తుంది అనేది కూడా మనం చెప్పుకోలేం సో మీరు ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే కండక్ట్ చేస్తున్నారో వాటిని ఫుల్ఫిల్గా కాన్ఫిడెన్స్తో విత్ మంచి ప్రిపరెన్స్ ప్రిపరే ప్రిపేర్తో మీరు కనుక ఎగ్జామ్ కనుక అటెంప్ట్ అయ్యారనుకోండి మీకు ఎదురు ఎవరు ఉండరు సో హార్డ్ వర్క్ తగ్గిన ఫలితం అనేది మనకి వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు హార్డ్ వర్క్ చేయాలి మీ టెన్త్ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు చదవాలి అని చెప్పి చెప్తున్నాను అయితే ఇక్కడ మనం ఈరోజు మెయిన్ టాపిక్ వచ్చేసి టీఎస్ఆర్ జేసీకి సంబంధించి నేను అయితే డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్నాను అయితే టీఎస్ఆర్ జేసీ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఆ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి మనకి సిక్స్టీ మార్క్స్ వచ్చేసి మనకి మ్యాథమెటిక్స్లో నుంచి రావడం జరుగుతుంది సో అండ్ థర్టీ 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 ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీకి సంబంధించి థర్టీ థర్టీ మార్క్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఒకవేళ బయాలజీకి సంబంధించి మీరు కనుక బుక్స్ కనుక ప్రిపేర్ అంటే చాలామంది విద్యార్థులు ఇది సిసిఈ మోడల్ అని చెప్పేసి బుక్స్ బాగా చదువుతూ ఉంటారు కాబట్టి బయాలజీ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టకున్నా కూడా పాయింట్స్ ఈజీ గెయిన్ చేయొచ్చు బట్ మ్యాథమెటిక్స్లో మీరు వన్ మైనస్ ప్లస్లో కానీ అంటే టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థులు ప్రతి ఒక్కరు బట్టి బట్టి చదువుతారు అని చెప్పేసి సమాచారం అండ్ మ్యాక్సిమం అంతే చదువుతారు సో మీరు కూడా ఇప్పటి నుంచి అది మానేసి మనకి ఏదైతే థియరీ పార్ట్స్ ఉన్నాయో వాటిని బాగా చదవడానికి ట్రై చేశారనుకోండి మీరు ఇంటర్లో కూడా అండ్ వే వేరే స్టెప్స్లో కూడా మీరు మంచిగా మనకి మార్క్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మీరు లెవెల్ టు లెవెల్లో మీకు థియరీ పార్ట్ని బేస్ చేసుకొని మనకి క్వశ్చన్స్ అనేవి అడగడం జరుగుతుంది డిఫరెన్స్ అండ్ బిట్వీన్ వీటికి కూడా మీరు కొంచెం అవగాహన ఉంటే మాత్రం ఈజీగా మార్క్స్ అనేవి గెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మీకు ఇప్పుడు చెప్పిన అర్థం కాదు బట్ ఏదైతే టెన్త్ సిలబస్ ఉందో దాన్ని ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి అండ్ మీకోసం అని చెప్పేసి ఈ వీడియోలో ఈ రోజు వరకు అయితే యాడ్స్ యాడ్స్ అయితే నేను అప్రూవ్ చేయను అండ్ రేపటి నుంచి అయితే యాడ్స్ అయితే నేను మెన్షన్ చేస్తాను సో వీడియోని అయితే లాస్ట్ వరకు చూడండి ఓకేనా అయితే మీకు వీడియో క్లారిటీగా అర్థమైందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఇంకా మీకు డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను అనుకుంటాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్